வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு லன்ச் பாக்ஸ் மெனுவில் பிரிஞ்சால் ரைஸும் வாழக்காய் கிரேவியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரிஞ்சால் ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் பருங்க ஒரு மூணு கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் கடுகு வெறும் மிளகாய் பொடி அரை ஸ்பூன் புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கோலி உருண்ட அளவுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் கருவேப்பில தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஒரு ஆளாக்கு ரைஸ் வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாழக்காய் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் வாழக்காய் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் வெறும் மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு தக்காளி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில தேவையான அளவு எண்ணெய் பாருங்கள் நம்ம பிரிஞ்சால் ரைஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு புளியை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பொடிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கடலைப்பருப்பு அடுத்து தனியா அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் இது மூணும் நம்ம வறுத்து பொடிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்படி இந்த மிளகா இந்த பை பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு நம்ம இதுலேயே வந்து பிரிஞ்சால் ரைஸு செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து இப்படி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கத்திரிக்காவும் நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம அப்படியே தாளித்து கூட விட்டுடலாம் தாளித்து குக்கரில் மூடி போட்டு கூட வேக விடலாம் அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த கத்திரிக்காய் தெரியாது ரைஸ் மட்டும்தான் தெரியும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரைஸை தனியாக வடிச்சுட்டு இந்த கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அது நம்ம அந்த கத்திரிக்காயையும் போட்டுடலாம் இதெல்லாம் நம்ம ரைஸுக்கு தேவையான அளவும் இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான அளவும் நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்னே கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் காரம் கம்மியாக இருந்தால் இந்த கத்திரிக்காயோட இந்த கசப்பு தன்மை வந்து தெரியும் பாருங்கள் இப்போ இந்த நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த புளியை இப்படி கரைச்சி கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு இந்த மூடியை மூடிடுவோம் மூடி சிம்மில் வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லைனா அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி சிம்மில் இருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த வறுத்தது வ பொடி பண்ணுறதுக்காக வறுத்தது எல்லாமே இதில் இருக்குது கடலைப்பருப்பு தனியாக மிளகாய் இதை இப்போ பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த புளி தண்ணி கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணிலையும் அந்த எண்ணெயிலையுமே இந்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வதங்கிடணும் நல்லா வதங்கினோடனே இப்போ இதில் நம்ம ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ரைஸ் சேர்த்து பாருங்கள் இந்த பிரிஞ்சால் ரைஸ் வந்து நம்ம இப்படி நல்லா கிண்டிட்டு இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா தெரியணும் சாப்பாடு தனித்தனியாக தெரியணும் இந்த வெங்காயமும் கொஞ்சம் தனியாக தெரியணும் அந்த மாதிரி கிண்டிங்கனா தான் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஐயில் வைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பொடி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து எல்லாத்தையும் கொட்டிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சில டைம் இந்த பொடி வந்து கூடிடும் கூடிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் வந்து இந்த சார் ரைஸு இந்த சாதம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அந்த பொடியோட வாடை மட்டும் வரும் அதனால் திட்டமாக போட்டு கிண்டிட்டு கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் வாசனை மட்டும் இருந்ததுன்னா இந்த பொடியும் மறுபடியும் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நமக்கு போதும் இந்த பொடி போட்டது போதும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பிரிஞ்சால் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
வாழைக்கா கிரேவிக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும் வாழைக்காய் வந்து இந்த சைஸில் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வாழைக்காய் எப்படி பண்ணாலுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சோம்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம அந்த தக்காளியை போட்டு வதக்கிடலாம் இதில் நம்ம இந்த வாழைக்காவை போட்டுடலாம் பாருங்கள் சோம்பு வந்து முழுசாக சாப்பிட சிலருக்கு பிடிக்காது பிடிக்கலன்னா கொஞ்சம் பொடி சோம்பு பொடி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மஞ்சத்தூள் இப்போ வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த வெறும் மிளகாத்தூளையும் போட்டுருவோம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு முக்கா டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா கிரேவி மாதிரியே இருக்கட்டும் ரொம்ப ட்ரை பண்ண வேணாம் இப்போ இந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதை தட்டு போட்டு மூடிடலாம் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து நம்ம நடுப்புற கொஞ்சம் கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கணும் இப்போ அந்த வாழைக்காய் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி அமுக்குனாலே தெரியும் அதனால் இப்படி கிரேவி மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த வெரைட்டி ரைஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில ரைஸ்க்கெல்லாம் இப்படி கிரேவி மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வாழைக்காய் கிரேவி முடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து பிரிஞ்சால் ரைஸு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பேக் பண்ணிடலாம் அந்த வாழைக்காய் கிரேவியும் எடுத்து வச்சுருவோம் பாருங்கள் வாழைக்காய் கிரேவி வச்சாச்சு இப்போ மூடிடலாம் இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸ் மீனுக்கு பிரிஞ்சால் ரைஸும் வாழைக்காய் கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர்